Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption. So, wir haben mal gesagt, wir gucken mal, dass wir ein bisschen mehr Story durchkriegen. Und dementsprechend gehen wir mal zu Mr. West Dickens. Und schauen mal, was der Gute denn so von uns will. Und zwischen 5 und 10 wieder. Der will mich doch vergeigern. Wir brauchten noch Wolfe, ne? Und, äh... Hm. Irgendwann noch mal die Schatzkarte. Ich weiß gar nicht, ob hier Wölfe rumrennen. Was haben wir denn jetzt? Wie viele Leute? Was sagt denn unsere Uhr? Wir haben 1 Uhr. Ja, dann mieten wir doch noch mal die Hütte da, damit wir ein bisschen Zeit rumkriegen. Ich glaube nämlich durchs letzte Mieten haben wir das Problem tatsächlich gehabt, dass wir... Also haben wir das Problem überhaupt erst erzeugt, dass wir jetzt so spät, schrägstrich früh haben. Einmal gemietet. Ähm, um, müssen wir dafür speichern oder kann man sich aber so schlafen legen? Hey there, hallo. Entschuldige. Um, man muss speichern, damit Zeit vergeht oder wie oder was? Kriegen wir hin. Ja, ja, aber hier Leichen und andere Sachen, wie auch immer. Genau, jetzt ist wieder Tag. Alles klar. West Dickens, ich komme. Dieser Hund sieht komisch aus. Ein Würstchen. Hallo. Ah, oh. oh, Mr. Marston. How are you, sir? I'm all right. I met up with your friend Seth. Oh, <laughs> Seth of the Dead. <laughs> yes, <laughs> interesting fellow. <laughs> you don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? <laughs> Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, uh, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? <laughs> I believe Seth comes from that school of thought. <laughs> How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy, your plan. I am merely the help, uh, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull. Feeding the vultures myself. Ah, you see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. <laughs> That's what I thought. Uh, <clears throat> but before we can attend to your particular problems, uh, um, oh, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And uh, this being America... <clears throat> That lubricant with which we concern ourselves <coughs> is money. Money? What are you talking about? Oh, we need weapons. Armor plate for the wagon. Extra hands. And I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no, the sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. <laughs> But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. <laughs> Now, sir, we got to reach. Wir springen zum Zielort, auch wenn wir mit Sicherheit eine nette Unterhaltung äh, verpassen, aber ich ertrage Westikens nicht allzu lange. Moment redet ja nicht viel. Ähm, unser Pferd? Kann das sein? Here we are, John! 
Gap tooth breach. Ach Gott, ein Kutschenrennen, ja? Ich habe schon vergessen, wie es läuft. Alles klar. Oh, Kutschen sind echt nicht gut zu fahren. So, gucken wir mal, wie gut wir denn so sind. Das ist halt nicht unser Pferd vorne dran, aber nun gut. Aufpassen, dass wir die Kutsche hier auch noch zerstören. Aber unter Pferderennen verstehe ich ein bisschen was anderes. Das hier ist ein Kutschenrennen. Aber nun gut. Warum soll ich denn rückwärts fahren wollen? Da ist einer ordentlich von der Strecke abgekommen, ja? Vorsichtig, bloß nicht irgendwo den Abhang runter. Dann scheint er bis jetzt relativ simpel zu sein. Jetzt kommen zwar alle ein bisschen näher, aber oh, es ist noch nicht nötig. Unfair zu fahren oder besonders Gas zu geben. Ja, wobei einer scheint nah dran zu sein. Ah, ja, mit zwei Aktionen, okay. Die andere wäre wahrscheinlich effektiver gewesen. Da ein bisschen Stoff geben hier. Jetzt kommen wir falsch mal mit der Zug. So. Ja, da hinten ist dann schon die Ziellinie, dann kann ich jetzt doch mal Stoff geben. Das war ja simpel. Hell a race, Mister. I'll take care of this cart for Mr. West Dickens. Ähm, warum? Right, best remove ourselves from the stage before somebody decides they want their money back. Bye bye me. Wasn't that fantastic? The tears of the crowd, the thunder of the wheels, the fallen rocks, the homicidal maniac. Oh, come on, John. Even a cold-hearted misanthrope like you must have found that just the tiniest bit exhilarating. Not the friendliest bunch, are they? They take the racing very seriously in these parts. And your participation was not entirely the approved. That was clear. Ah, sport, war, and heartache. <laughs> the guilty pleasures of mankind since the dawn of time. I'd get away from the men we just swindled before you start waxing too lyrical. Yes, yes. I don't know, I'm betrogen. Da haben wir ganz normal mitgemacht. Jetzt hätte ich doch lieber die Hinreise in Anspruch nehmen sollen. Hä? Das ist ja natürlich ungünstig gelaufen jetzt.
Hier schmeißt er mich raus, echt? Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. <laughs> We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish. Yes, uh, he's an interesting kind of fellow. Um, he usually can be found in uh, Armadillo or some other town around here on some Bacchanalian rebel or such. Uh, Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Naja. <laughs> <laughs> Besser, wer verkauft die Waffen besoffen, als äh, wer benutzt sie besoffen. Von daher passt das schon. Ähm, jetzt ist draußen wieder Lärm. Ich finde es super. Letztens ist die Aufnahme unterbrochen, deswegen. Wir gucken mal kurz auf die Schatzkarte. Und die sagt uns Rio del Lobo. Äh, ja. Boom, Cowboy. Nehmen wir mal die Karte. Wo sind wir denn hier? Ja. Rio de Lobo, Rio Bravo. Nochmal zum West. West Nigel Dickens. Ja? Nigel West Dickens, so rum. West Nigel Dickens hier, USK. Und da ist Irish. Irish ist ein Armadillo. Na, ja, dann gehen wir nochmal zum West Dickens. Ich habe ja gesagt, wir machen noch ein bisschen äh, Action. Hey, einmal rauf und Stoff, Jung. Soll ich die Einblendung oben übersehen? Weil ich dachte, da stehen nur Informationen zu Irish. Aber da habe ich mich getäuscht. Denn der letzte Absatz war irgendwas mit Gesetzeshüter überzeugen. Moment. Warum ballerst du? Und wer schießt hier aber generell auf mich? Hm. Ich hoffe, es waren Wölfe. Ich brauche nicht Wolfsfälle. Und es sind sind Wölfe, wunderbar. Wo ist er? Fünf Vorstellungen meine ich brauche ich. Da bot sich das jetzt gerade einmal an hier. Mein Pferd denkt sich so ein bisschen ich, da rennen ja mal so ein bisschen durch die Gegend. Mach Blödsinn. Wolfs Herz. So viel zum Thema Wölfe nur nachts und so. Ich hab's halt, glaube ich, bisher nur nachts gesehen. Achso, es war ein Schatten. So, in die Richtung geht's weiter, ne? Was stehst du hier rum, Kollege? Ja. Bei den nächsten Pflanzen hatte ich ja, glaube ich... Im Dings... Ah, Moment. Ich muss die Wölfe ja auch noch mit dem Messer töten. Zwei Fälle brauche ich noch. Schießen. In dem Fall, Kollege, er will direkt schießen sollen, ja? Komm schon, Buddy, gib Gas. Ja, von einem voll galoppierenden Pferd los äh, runterzuspringen ist auch sehr klug. Du Sack hier. 
Rutschendieb, ja? Das, das Western GPS ist aber auch nicht so optimal hier. Aber die Kutsche scheint offensichtlich deutlich schneller zu sein, als ein einfaches Pferd. Jetzt echt? Ich habe schon wieder vergessen, wie man bremst. Ähm. Was bist du? Wolf? Du bist ein Wolf, das ist gut. Das war der erste. Heute mal das Tier. Einen höre ich noch. Wo bist du? Ich kann das gerade echt schlecht abschätzen, aber hier irgendwo, oder? Da unten. Wolfi! Nicht weglaufen, komm her! Wolfi! Bleib stehen! Du bist kein Wolf, du bist ein Fuchs! Ich glaube, du warst ein Fuchs. Wenn du ein Wolf warst, ist es gut für mich. Dann habe ich nämlich die Herausforderung jetzt abgeschlossen. Come on. Let's get this over with. Das ist ein Fuchs. Wusste ich es doch. Aber ich höre Wölfe. Ah. Ah, macht er. <lacht> Schön. Ähm. Jo, wo ist er? Da. Du bist ein Wolf. Du müsstest ein toter Wolf sein. Nicht abgeschossen? Was ist los? Hier ein Journal. Herausforderung Meisterjäger. Erlege fünf Wölfe mit dem Nahkampfmesser und sammle die Fälle. Okay. Das, ich muss noch drei Wölfe mit dem Messer erledigen. Aller Freude. Die muss ich auch erstmal finden, ne? Wer hat's eilig gehabt? Ich muss rauskriegen, wo das Pferd bremst. Ich glaub's nicht. Äh, raus von an den Practicing. You'll get there eventually. Shit. 
I guess my sights are out of line. Okay. Hier sind viele Vögel, die interessieren mich aber gerade auch nicht. Ich brauche Wölfe. Und jetzt haben wir die Folge tatsächlich schon wieder quasi rum. Noch bevor ich das zweite Mal bei West Dickens bin. Ja, ich höre. Wenn ich natürlich jetzt die Chance habe, die, Wolfs, die Wolfsquest durchzukriegen, ist das umso besser. Aber Wölfe hören und Wölfe sehen, das scheint offensichtlich nicht das gleiche zu sein. Und es hätten auch genauso gut Goyoten sein können. Ach, jetzt muss ich ja doch laufen. Ah, hi! Hey! Verfolgt dich auch gerne zu deinem Rudel, ist gar kein Problem. Bleib stehen. So. Wie lange braucht es, bis das Tier erkennt, dass es tot ist? Zu lange. So, zwei noch. Was sagst du? Da sagst du was. Lass mich mal auf die Karte gucken. Karte, Karte, Karte. Da brauche ich eigentlich nur gerade rüber marschieren. Na komm, dann machen wir den noch. Wobei. Höre ich Hund oder Wolf? Ach, hier kann ich eine Hütte kaufen. Was ist das denn hier für eine Ortschaft? Well, hello there. Plain view. Kaufen oder mieten? Ah, mieten wieder nur für 5 Dollar. Wo bin ich jetzt zur Hölle? In Plain view. Plain view scheint ein Dorf im Aufbau zu sein, ja? So. Dicky, was hast du zu erzählen? Mr. Marston, Sir, John Marston. Mr. Marston, don't be so childish. Come on, Sir, I implore you. Okay, okay, so I made a few innocent mistakes when last we met. But my plan is still sound. Together we can conquer, if not the world, and certainly Bill Williamson. But first, you need me to do you a favor? <laughs> you read my mind. I can only deduce you've been taking my tonic, sir, as instructed. It can give the most ordinary of intelligences a remarkable insight. I'll give you insight. I'll show you what your guts look like. Please, sir, this show of petulance is nothing short of embarrassing. Think for a moment, sir. Think. I'm thinking about how much of my time you're wasting. Um, sir. Sir. I am about to do something which I greatly discourage in all wise and rational men. A selfless act for you. But, sir, before I act selflessly, allow me to act selfishly and sell some of my wares. Fair enough. Oh, good, sir. Come, and let's go visit some of our fine friends in the other oil business we have here in Plainview. These men need all the help they can get. <laughs> yeah, man, is said some. <laughs> Hat doch keiner mitgekriegt, dass wir uns da gerade unterhalten haben. Ladies and Gentlemen, gather round, gather round. 
Friends, hardworking souls of uh, Plainview, do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, uh, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article which cures headache, neuralgia, uh, toothache, earache, backache, well, This man is a fucking charlatan. He just got done swindling us down at Chose Springs with this song and dance. I say we tar and feather him right I now. I say we shoot the uh, bastard. I think it's time we take a business elsewhere. Uh, I apologize if science is not your forte. Good day, one and all. I think we should leave Plainview for another day, John. Is really need to get going to go here. Ja, mein Neffe hat auch nichts für. Oh, Westy, 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 was hast du getan, Mann? Oh, Mama Gott, wir sind noch kommen! Sure is lucky you came along when you did. Lucky for you. Well done. Good job. Well, it looks like the global expansion of your West Dickens elixir might have come across. Nonsense. Just another bump on the science rocky road. Yeah. Oh, show him the respect science. I bet Louis Pasteur didn't have to deal with this shit. Oh my good God! They blocked the road. The road did nothing to my town. The road looks clear. Let's push on to Cueva Seca. Heavens above! For a man of people, you sure ain't very popular. I am up against the weight of plebeian ignorance, my boy. Stay on the road. I'm not sure where I'm going to the car. Maybe you need to think about a change of career. I will never give up on science, Scott. Good stuff, Junge. You have all need easy science. How can these people harbor such bitterness? Well, I ain't surprised. That tonic I drank at Ridgewood went through me like a dose of salt. Good shot! Damit ist äh, West Dickens für mehr Tode verantwortlich als Bill Williams wahrscheinlich. Yes, you got him. Was ist das für eine Kutsche, Mann? Achso, da ist nur noch ein Pferd dran. Natürlich ungünstig für so eine große Kutsche. Aber nachher waren. Ein Schock, mein Boy! Und die Autozielhilfe, die ist echt praktisch. Ich bin nicht mehr gerettet, ich duckst, Junge. Alter. 
Yo, man. We made it, John. There's Quavesek up ahead. Das meinst du ist ein guter Anlaufpunkt, ja? Ja, dann mal Hurti, Hurti. Braver Sector. Well, that was a little hairy. Thank you, my dear boy. You saved the day again. It always impresses me with the speed with which a group of men can turn from passive sheep into murderous wolves. I'm impressed with how you nearly got us killed back there. Oh, uh, yes, uh, perhaps we should shelled the tonics business for a period. Let's say we try our hand at racing again. There's a meet at Rathskeller. You're trying my patience, Mr. West Dickens. Well, I'm sorry, dear boy, but I'm only an aging vendor of exotic elixirs, not the bloody U.S. cavalry. Forgive me if matters take some time to prepare. Good. <sighs> Aber gut gemacht, der Westie. Alles klar, dann gucken wir uns mal in der nächsten Folge an, was er wieder für eine Schnapsidee hat. Für die Folge bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Steffel.